好学校。我听别人说，好学校的入学考不考难啊？谁跟你说的啊？明明这么聪明，一点都不难啊！我们一定能考上，放心吧。走。你爸那边怎么样了？啊？啊，呃，跟我爸说了，他一听说这个学区画片这事儿，挺高兴的。嗯，答应了吧？呃，怎么有问题吗？没什么问题。你看，我就说吧，肯定不会有什么问题呢。啊，明天晚上六点半，把你爸叫过来，咱们全家吃个饭，庆贺庆贺。不用了，不用那么客气了，挺远的，挺折腾的来回。折腾什么呀？就是一家人吃个饭嘛。啊，为明明上小学，图个高兴，我摆个家宴啊，就这么定了。哦，对了，我记得你爸爱吃肘子。哎，老田呢？别忘了明天买肘子啊。哎，老爷。啊。电器刚修好了没有？修好了，走，哎，玩去，喝点水。妈，我帮你忙动忙了。他现在不用叫，他不叫你啊。哎，你爸是不是同意了？那也没说不同意啊。他不说考虑考虑吗？那就是有可能不同意啊。那你妈问我怎么说呀？那你得留一后话啊。我这不是想让你妈高兴一下吗？那是这，这是高兴不高兴的事儿吗？现在搞，明见面怎么办？没事，我爸不会不同意的，就这么一个孙子。那你去搞定他，我去。哎，你们俩嘀咕什么呢？快过来帮忙！哎，来来来，现在需要你们了。来了。在哪个诊室啊？三诊室。啊，行，那我看一眼。啊，凯神。啊。哎，小雨，你回来了。啊。这头怎么了？轻点，轻点。怎么弄的呀？撞撞的。消肿的药啊，谢谢。哎，你现在在这上班啊？啊，不是，我们医院跟这儿是对口单位，每个礼拜我都过来几天。你现在怎么也是个主任医师了吧？还主任医师呢？就我一个本科学历，我都不想这事儿。现在话不能这么说。我记得那会儿要毕业的时候，系里还要保送你硕博连读呢。要不是那会儿你妈妈生病，你肯定不能放弃那机会。那主任医师对你来说算什么呀？哼，真是难为你了，这事儿你还记得呢？我当然记得。你的决定也改变了咱俩的命运。离开了，挺冷的。哦。哎，对了，你妈妈身体怎么样了？好点了吗？我妈两年前就去世了。呀，对不起啊，我也不知道这事儿。你怎么样？现在在哪上班呢？啊，我没当医生，去了一家医药公司做销售。是吗？嗯，那收入肯定不低呀、啊，还行吧，但是东奔西跑的，累得够呛。挣钱就行了。行了，你们家是不愁这孩子奶粉钱了。<笑>哪想到那么远啊，我还没孩子呢。啊？哎，你不会还没结婚的吧？结了，但是又离了。过去的事儿不提了。哦、oh. ，听你这么问我，你有孩子了？我孩子都六岁了，今年九月份上小学了就。恭喜啊！哎
，你这个药啊，给你开的那个消炎药是一天抹一次，然后药房在一楼。好嘞，哎，谢谢王大夫。真客气。哎，那个你下了班干嘛呀？要不然晚上咱俩一块吃个饭？那恐怕不行，我每天都回家吃饭。好男人啊！哎，下次有空了再说。行，那我走了。哎，哎，对了，你有微信吗？再加一个吧。啊，你扫我还是我扫你？我不会。你不会？啊，嗯、真行。来，你先打开这个。想问一下，这个王大夫通常都什么时候来？嗯，这段时间每周试三次，周一、周三和周五。周一、周三、周五，谢谢啊，没事儿。哎，钱总的项目谈的怎么样了？特别好，人可满意了。是吗？啊，行。这个项目啊，就画一句号啊，准备下一个。好，那我走了。嗯，哎，对了对了，呃，晚上别走啊，有个应酬。怎么又有应酬啊？今天不行，今天下了班得回家有事儿。你怎么又有事儿啊？哎，我跟你讲，我这可是一急茬啊。这样，就算你帮我一个忙，我欠你个人情，行吗？行。但是得明天，明天我晚上没事儿，又改明天了。今天真有事儿。田丽丽，你开什么玩笑啊？我好不容易约客户吃个饭，你让我改时间啊？这客户是听我的呢，还是听你的？这当然是听您的了。自从你有了孩子，公司一切活动你都不参加，我没意见。你无数次迟到早退，我没说过什么吧？你的孩子都六岁了啊，六岁了，我怎么说你好呢？比你晚了都当部门经理了，你还这么混下去啊？请进。啊，经理，咱们跟凯达地产的项目合同啊签了。啊，来了，我看看。效率，你看小刘这进度。哎，小刘，晚上有没有事儿？陪我去见个客户。我没事儿啊，没问题。行。哎，对了，你酒量怎么样？喝酒啊，我这喝酒就跟喝水似的，就没醉过。告诉你啊，关键是我酒品还特别好。哦、太棒了，我就喜欢你这样的。我跟你讲啊，晚上这客户那可是个大客户，一定。啊，你坐着干嘛呢？干活去，啊！我跟你讲啊，晚上六点半把你爸叫过来，咱们全家吃个饭，庆贺庆贺。往回传，回传，回传。哎，什么事儿？你你你快说，我这有事儿呢啊！嗯嗯，哎，等我点去。哎哎，等会儿啊，偷懒，继续。啊啊啊！你说，哎，是这样吧？今天啊，明明的生日，然后丽丽妈妈呢想请咱们全家去他们家吃饭。啊，来来，这个事儿我肯定得参加呀、啊。哎哎，不对呀、啊。明明不是九月份生日吗？农历才八月份，你现在六月份过的哪门子生日啊？
啊，这个我们这回是按那个西方的上升星座算的，您不懂。哎，一个中国人，你过的什么洋生日？那你一年得过多少生日？哎呀，就大家一块聚聚呗，啊，高兴高兴，到时候您别迟到就行，晚上再跟您解释啊。行，不不说了，不说了。哎哎哎，爸爸，呃，就关于明明上学那房子的事儿，你考虑怎么样了？啊，你放心吧，这这个要给你考虑着呢。不是，因为那个丈母娘啊，早就跟我说这事儿了啊，老盯着我问，就是你。啊、行行行行行，我记着这个事儿啊，不说了不说了，这训练这么紧张，好了好了好了。哇，哎，爹，你快看，爹爹，我去哪儿啊？去了就知道了。你看看他那劲儿，我可受不了。哎，我昨天可是爬了个门缝，听说葛朗太要给他生什么相扑出版呢？真的、啊？气死我了！哎，我老公来了，你走了啊？收拾好了，那我就先回去了啊。哎，哎，要不你忙了半天，坐这儿一块吃吧。啊，不了不了，不我先回去了。那哪行？哎，你坐这儿，大家一起吃呗。那边吃了，海泉啊。那你爸怎么还没到啊？真是，我这都多长时间了？我再给我爸打一电话吧。跟那一帮那个小同学踢球去，我估计啊，先来您家吃饭，肯定得您家换身体面的衣服，对不？行行行，我的钥匙叫小裴这家伙拿了，我进不了屋，我只能一身短打，就让不整了，原谅啊。没事没事。没事<笑>不是，我先回去了。哎呀，那哪行？裴阿姨，你赶紧坐这儿，对咱一起吃，多热闹呀！啊，来、啊，咱、啊、您坐这儿，您坐这儿，裴阿姨。坐这。看看爷爷给你送的什么生日礼物。生日礼物？哎，丽丽，今天是明明生日吗？爸，我怎么也不知道我今天是我生日啊？我是按星座算，上升星座。对对对对，送你礼物你还不高兴？喜不喜欢呀？喜欢。哎，傻小子。习主席这回出访德国，我专门去看了这个中国的小队员，还说希望你们这一代出球星哦。那看我们中国的足球，那是有希望了，但愿。行吧，那咱们就开始吃吧。啊，等等等等，等等等等，在吃饭之前呢，我先说两句。今天呢，不管是不是明明生日。老王能来呢，我这心里啊特别的高兴。<笑>我算明白了，这天下当父母的都是为了儿孙好，谁都不例外啊。虽说呢，那件事呢也是姐姐生前和您呢都答应的事儿啊，但是您能在关键时候这么做，我和老田呢心里特别感激。谢谢你把房子让给凯旋他们。我什么时候答应过现在就把房子让给你们呢？啊？啊？该不是一场鸿门宴吧？啊？哎、凯旋，是不是你跟我说你爸爸把房子给你们了，为了明明上小学？对不对呀？我是这么说的吗？对呀，你昨天这么跟我说的呀。我是这么说的，你怎么说的？我是这么说的，我说呀，嗯，就这个，就是这个化学区的事儿，我跟我爸说了，嗯，我爸呢说考虑考虑，这您不能否认吧？嗯，啊，哎，您承认了就行，我没别瞎话吧？那天妈不是跟我说想让我爸来家里吃个饭吗？我想也是。好长时间了，俩家人没凑到一块聚一聚，所以我觉得这也是个好事儿。再说这明明上学，这是个一举多得的事儿。您就这么一个孙子，这爷爷疼孙子天经地义，所以我就想呢，我爸不会不同意的。我就提前替您做了一个决定，正好今天在这儿也
，跟我爸汇报一下我这想法，您不会不同意吧？王凯旋，你什么时候学会了做你老爸的主了？啊？老王，嗯，你这房子不是还有其他用途吗？要不然你跟他们……啊，对对对。哎呀，你看叫他搅搅，搅的脑子乱七八糟。呃，亲家，呃，我这个房子还确实有个别的用途，所以暂时还不能答应你们。<笑>嗯，看来呀、啊，儿子做不了老子的主，这保姆倒是能做老子的主了。哎、天丽妈，您要是这样说话，我可真是无地自容了。你有什么可无地自容的？我们都把您当座上宾了。凯旋，你把你爹放在这滩火上这么烤着，你心里头舒服得很是吧？不舒服。哎，亲家，我呢现在还不太饿，那我就先撤了。将来我一定给你们一个圆满的答复。你这，哎呀，小裴，走。你等等，王凯旋，这到底是怎么回事？你给我说清楚。我我先看一眼我爸去。早上真的这样，打死我也不来。刚才要不是我提醒你啊，你就让他们僵在那儿了。这丽丽妈呀，气得够呛。啊，爸，爸，爸，刚才实在是不好意思，跟您解释一下。解释也白解释。不是有意想这样骗您的。行行行行行。行你去孝敬他一点，好好孝敬啊！不是爸，您别这样。行了，真是。你看我这不也是逼得没办法了吗？大姐，这么些年在你们家，我把你们都当亲人了。如今这事儿，是谁也没料到的。我答应你。帮你照顾大哥，希望大姐在天之灵保佑大哥度过这一劫难。这些年，大哥为这个家操碎了心。我呀、啊，见天儿给他念叨着呢，他心里都明白。老王，嗯，如今这事儿非得这么办吗？难道就没有其他的办法了吗？小裴，这你知道，我王自强，只要做了决定的事儿，就绝对不会再改变了。更何况我也确实没有别的办法了。你说一个月退休金只有三千块，够养老吗？还是够送终的？这上上下下呀、啊。也就是这栋房子值点钱了。是，老王，你要照顾好你自己的身子。我已经想好了，我要照顾你的后半生。你可想好了吗？就我这个年纪，我这个身体状况，你真的就决定跟我一辈子？我图你人品好，我不图别的，就图你十年如一日的照顾大姐。相信你今后一定会对我好的
，你们睡了？别装睡啊，醒醒，醒醒！哎，我是给你弄了一杯柠檬蜂蜜水。哎呦，啊、这会儿正好。嗯。你给我出去睡！我干嘛出去睡呀、啊？别闹你！那我爸不靠谱，你不能让我来顶罪呀、啊！谁跟你闹了？你有跟你闹呢？我睡吧。嘿，没听说过负债子还呀、啊？我奈何不了你爸，是吧？我得治治你。你这两边撒谎，事儿没给我办成，还想在床上睡？拿着枕头出去！出去，闹吧，别闹吧，啊！我跟你说啊，你让我出去容易，再请我回来可就难了啊！赶紧睡吧，啊！哟，还威胁我，非出去不可！快点，我就喜欢送上这种爱情，哎哎，去！来真的是不是？当然真的，快去！知道你一直把我当成心中的男神，对你就是我的男神。哎凯旋，哟，呃，还没走呢，裴阿姨。哦，我马上就走，我这不是回来盯着你爸吃药吗？<笑>我先走了啊。哎，哎路上注意安全。哎，您慢点啊，裴阿姨。哎，怎么着？这丈母娘啊，刚摆完鸿门宴，儿子这个夜闯老王宅，说吧，什么动静？哎哎哎，没贼，别贼眉鼠眼。瞧你把我说的，我实话跟你说，儿子，这个房子我是卖定了。当然，你爸没那么绝情。我知道明明上学这个事儿很重要啊，我都想好了，把他的户口先办到我这儿来，把上学的事儿都安排的妥妥的，我再卖房子，这样好了吗？嗯，你怎么不明白呢，爸？现在学校有这个规定，嗯，父母的所在地必须也在这儿，他才能上这学。父母对，所以他要上这学，我和丽丽必须得迁过来。啊，我这还没老，还没死呢，就是准备来抢我遗产了，是吧，儿子？爸说的越来越难听了，这不是我们的想法，人学校就这规定，我们是拿着学校的规定在跟您商量。您别多想呀！是我多想啊，还是你丈母娘和媳妇儿多想了？做我老爷辈儿，我知道体谅我的子女儿孙。嗯，明明是我想的周周全全，但作为你们子女，也应该好好体谅体谅老一辈儿吧。我不想着您呢，我怕您一个人在家寂寞孤单，我给您报旅行团，让您出去散心、啊、出去玩去。我这不是为您考虑吗？嗯嗯您是这么说，我冤不冤呢？你不说呀，我还忘了这个事儿。你以后少给我报这个团那个团啊，我坚决不去，打死都不去。你看，您看，那我让您出去玩还有错了？那当然有错了。你看，我一出门，人家都是出双入对，恩恩爱爱，就我一个人耍单呢。啊，你说我心里什么滋味？跟着整个旅游啊？知道吧？原来妈活着的时候，你们感情好，很恩爱。可能你现在看着别的老头老太太在一块儿，心里有点不是滋味，不好受了哈。我理解你了。行，你
能理解就好，理解理解理解。那我也就不瞒你了。你知道你老爸今年具体年龄多大了吗？您不瞒着我，您不是一直六十吗？你不不，你回答我，多大了？六十。再过几天就六十一了，我要再不抓紧，我这个夕阳红就不是红了，就是紫了，就黑了，你知道不知道，儿子？不，你要抓什么呀？我抓个媳妇儿，抓个老伴儿，不行吗？<笑>你你你你你你乐什么你？你要找个老伴儿，嗯，你别逗了，爸啊！你这是多大岁数了？这会儿想起找老伴儿来了。这么晚了，你让不让我回去睡觉了？我在梦着我妈，你别跟我开玩笑了啊！<笑>我要不是开玩笑呢。爸、啊，火锅可不行，咱们啊得吃日本料理去。哎，咱们这是，他们让让让刘美美请吃饭呢，这不刚发了奖金吗？咱就吃什么？吃什么都行。丽丽姐，你也有份儿啊？我。你说咱们呀，是让他们两个请咱们吃两顿呢，还是让他们俩一块儿请了？得一块儿请，得两顿请，得两顿请。一块儿呗，一块丽丽姐，咱就一块儿呗，咱一块儿热闹热闹。你说去哪儿，都听你的。听我的？不是，他刚才不是说了吗？吃日本料理。咱隔壁那写字楼下头有一自助，挺好的。哎呀，那自助档次不行的呀。哎，这回呀，我给你们推荐一地儿。就在那华府世纪，叫清水阁那地儿啊，可好了。啊、嗯！这人奇怪不奇怪啊？他请客就请客呗，干嘛捎上我呀？我的天呀！长那么贵的地儿，这葛郎他发了他三万块钱的奖金，两百百的摄影片算什么呀？多少？三万呐！有你的饭，有我，这不早说呢！哎呦，我儿子下学期学费可就着落了。我说我今天怎么左眼皮老是跳呢？哥，你说爸卖房那事儿，你要我跟他说，这爸那脾气他也不能听我的呀。话是这么说，但这办法不是一举三得的好办法吗？不仅能让咱爸高兴，嗯。你嫂子高兴，肖燕也能高兴啊。肖燕高兴，关他什么事儿啊？他不是想租房子挣点钱吗？是我想租房子挣点钱，他不同意。他为什么不同意啊？嗯，那是因为你把房子租给你前女友了。再加上你们那房子那么小，租客进来生活也不方便呀、啊。你换个大的，找个靠谱的租客，他干嘛不同意啊？我上哪儿弄大房子去啊？你跟咱爸把房子换一下。你呀，我跟爸换房子住，把爸那房子租出去。嘿，你这不是挺聪明的吗？你可算是听明白了。那爸也不能同意啊。爸他现在他不嫌那房子小，他主要是个心情的问题，那都无所谓。关键是你把爸那房子租出去，进来个租客也不影响生活呀。明明上学这问题就解决了，这不一举三得大好事吗？哦。那这么说还挺靠谱的哈，当然靠谱了。我想了一宿啊，想出这么一好主意。我现在已经火烧眉毛了啊！吃完饭赶紧跟肖二说去，说完给我个答复十点，你加过吧？没有吧？你给我的工作我哪样没完成啊？我都完成了，凭什么不给我奖金啊？太少了！小点声，你小什么小？你给我回来！我这不
能把门关上吗？哎呀，至于吗？至于吗？啊！刘妹妹用的是我的创意，她是个执行者，她凭什么拿的比我多？你干分内的活，分内的工资我一分没少给你吧？奖金是额外的奖励，这跟干什么根本就没有关系，你知道吗？那天陪客户你去了吗？没去吧？刘美美去了。刘美美太棒了，可帮了我大忙了。那在酒桌上把客户陪了一个个呲牙咧嘴没开心，恨不得马上就把合同停停停停，这我也会，我干得好着呢。下次，下次我一定去。你说下次是？门口那个队伍是开的，两里地以外还带拐弯。要不今天我去的早，你想盖上这点章，嘿嘿，休想！金金。今后我们干什么呢？自由买卖。<笑>瞧把你高兴的，这玩意儿拿在手里都烫得慌。<笑>快，快收好了。哦，还真是。咱们得找个地方好好的珍藏。啊。你滚！你等会儿，我跟你说点事儿。说什么呀？我跟你说点事儿，说完你再走。你放开我！你放开我！不行，我不同意。不是，你嫌房子小，我给你换个大的，你有什么不同意的呀？你傻呀！这房子是爸给咱们的，那房子是爸给大哥的。现在爸住我们这儿，我们住大哥那儿，那咱们不反倒成了没家的人了吗？怎么就没家了？这不就是咱们的家吗？那你爸住那儿呀？那不是因为咱们要去住爸那儿吗？好，那到时候大哥大嫂说要去住，你让吗？你让你回去跟爸挤一块儿，你不让，房子是大哥的，你站着有理吗？哎呀，大哥大嫂不会那样的，大哥都说了，那房子就是给明明上学上个户口用。是，大哥不会，那大嫂呢？大嫂也不会。那大嫂不会，大嫂他妈呢？你怎么又扯到大嫂他妈了？你到底几个意思啊？反我告诉你，我就一个意思，不同意。哎，你别无理取闹行不行？当初你嫌我赚的少，我把房子租出去，你不乐意。现在你嫌房子小了，我给你换个大的，你又不乐意。你到底想干什么呀？我就想让你去跟我唱歌，凭自己本事赚钱。你别天天往自家墙角行吗？不行，我都跟你说一万遍了，这条路走不通。王凯哥，你再待着吧。你给我回来！哎哎，燕子，啊，我的公司呢？哟，怎么了？怎么了？别哭，慢点说。那我过来啊，你等着我。
。你这是要过哪儿去啊？这到了下班时间了，我怎么不能走？我这家里出事儿了。哎，你忘了晚上你还得请客呢。哎呦喂，我把这事儿给忘了。你看你现在就这么走了，多不好啊！哎呀，那要不这么着吧，嗯，你带着他们先去，你们先吃，你就说我这个送孩子去了，一会儿就回来。你先帮我顶着行不行？那你处理完赶紧回来，不然我可顶不住。就行行行。燕子，燕子，嫂子，怎么样了呀？现在正在抢救呢，医生说失血过多。我今天给大哥打电话发信息都不回，我又不敢给爸打，我就给你打了。怎么回事啊？你们俩这是？今天一大早，大哥来找凯哥，说让我们给老爸换房子，我不同意，不愿意搬到那边去，那边上班不方便，我得倒好几趟车。但凯哥说他已经答应大哥了，不行也得行。然后我们就吵起来了，他一激动把茶几给拍碎了，划破了动脉，流了好多血。哎呦，这个王凯旋，他现在做事完全不经过脑子，气死我了！啊？我以为你知道这事儿呢，我不知道，我上哪知道去、啊？这王凯旋现在干什么事都不跟人商量，先斩后奏，我非骂他不可。这事怎么听起来像凯哥说的话呀？哎，你说他们家人怎么做事，从来不跟人商量啊？跟他们爸爸一个样。别人我管不了，王凯旋我得管管。你先坐啊。嗯。手术，估计是没完，我打也没接。嗯，本来我还挺生凯哥的气的，他这么一闹，我心里面也挺难受的。你说他要有什么事儿，我该怎么办啊？我爸妈早就不理我了，那不成了孤儿了？别瞎想、啊，不会有事儿的。待会儿大夫出来，咱好好问问。嫂子，嗯，住院费跟抢救费得花两万多块钱。我这儿没那么多钱，钱是吧？那你不用担心，你们有多少，剩下的我出。我跟凯哥就只有五千块钱。啊？你们怎么搞的呀？凯哥不让我跟你们说，怕你们笑话。他一年多都没赚钱了，他的哥哥卖给别人就火了，数自己名儿没人要。他现在成天待在家里，录音啊，买设备什么的。开销也挺大的，我一个人打三份工，能填饱肚子就不错了。哎呦，傻丫头，你怎么之前不跟我们说呢？你自己一个人扛到现在呀、啊？这凯哥也是，太不像话了。嫂子这儿有一万五，先拿着，剩下我待会儿再去取。嫂子，这这够了，嫂子这，我这还有五千。别花了，你不吃不喝了。燕子，我跟你说啊，女人不能这么使唤自己，知道吗？养家是男人天天第一该干的。等他好了以后，让他打工去，他又不乐意我说。嫂子，其实我以前对你有偏见，你别往心里去啊。我明白，咱一家人不说两家话，都过去了啊。这钱我一定还你。不用还，还什么呀？这不也是王海旋有责任吗？要没有他，你们也不能出这么大的事儿。等凯哥好了，你也别怪人家了，不赖他啊。那这钱我替凯哥记着，我会还的。那我先去交钱了，快去快去。嗯，好，谢谢你啊，嫂子。嗯。你的技术现在是越来越熟练了，哎，主任，要不是您一次一次给我做大手术的机会，那我学这点东西早就还给书本了。不是我夸你啊，以你现在的临床经验，要是在国外的话，早就有自己的诊所了。嗨，国外，哎呀，我在咱们医院能站稳脚，我就谢天谢地够有福气的了。你这个人踏实能干
你太太跟着你，真是有福气。您也不错呀，主任。您这么年轻就做主任一事了，您太太、您家里人脸上多有光了。我媳妇一直商量，想请您和您太太家里人一块儿吃个饭呢。啊，我还没成家呢。不会吧？但是有个女朋友，哦、这不前些年一直在国外读书，就把这事给耽搁了。哦，哟，这这真是没想到。那就哪天请您和您女朋友一块儿再吃个饭，有机会的吧？哎，那我就等您消息。嗯，哎，哎，对了，这个。进修的事儿，你不用着急，我帮你想着呢。哎，啊，等院里这个名额一下来，我就到院长那儿帮你申请一个。哎，主任，我的事让您费心了，谢谢您啊。费什么心？走吧，那我等您消息啊。哎，大夫。知道，你先帮我拖延一下，你跟大家说，就说我一会儿就来啊。哎，真行！凯哥，凯哥，喊什么呀喊？这怎么弄成这样啊？我还想问你呢。我哪知道呀？这怎么受伤了呀？还，凯哥来了。这怎么回事啊？这干嘛往大动脉上使劲啊？这是？我们吵架，把茶几给拍碎了，流了好多血。你俩怎么又吵架了？那圆圆不是都被轰走了吗？轰走圆圆他们的是我，不是凯哥。你，你别提圆圆的事了。这为什么弄成这样啊？我不想跟妈换房子，她说要听你的，我们就吵起来了。啊，啊这事儿啊，你看这事儿闹的，这凯哥昏迷多长时间了？没事儿，医生说过几天就好了。啊，嫂子，嗯，你跟大哥先撤吧，只有我呢。你一人行吗？可以的，没问题。行吧，那我回去上班了，有事打电话给我啊。嗯。啊，回公司啊还？哎，丽丽，丽丽，哎，你等会儿我，等会儿，等会儿。怎么了你？干嘛不理我呀？哎，你说人家家的事儿，你掺和什么呀？差点出人命，你满意了吧？那我也不想这样啊，这不是为了完成你妈交给我的任务吗？逼不得已才想着这么个主意啊！不是你这主意也太馊了。哎，还有啊，你以后在做什么决定之前，你能不能先跟我商量商量？你老先斩后奏，想一出是一出的。哦，我有没有事先知情权吧？你怎么才来啊？是啊，都等你半天了。吃完了，丽丽，都吃完了。丽丽姐，这顿饭可是梅梅姐请的。丽丽姐，刚过来呀？啊、哦，就是都吃完了。啊、哦，吃完了。你结的账啊？对，刚结完。哎呀，你看真不好意思。这样，我该花多少钱？你告诉我，我给你转账上。哎呦，丽丽姐，咱俩分这么清楚干嘛？谁请不都一样吗？不一样，不一样，不是说好的吗？不好意思。走啊。
有这水流的，这都流电梯里去了。卫生间水管子爆炸，那赶紧给物业打个电话呀！你这你自个儿瞎鼓捣什么呀？这么点小事麻烦人物业干嘛？也不像你们，有点事儿就。那使唤人，我使唤谁了？哎呀，行了吧，别弄了。你看你蹭着一手油，来，看看儿子给你买什么好东西了。行，好家这可是好酒啊！那当然了。你这什么时候弄的？这根本不敢喝呀，这么贵呢？<笑>干嘛不敢喝呀？爸，以后您什么时候想喝这酒，我随时给你拿过来啊，给你擦在手上这酒。过年不过节的，你怎么想起孝敬我酒来了？我可告诉你啊，这个房子我是卖心一定，谁也别想来这，更不用说你。那个爸，您别这么敏感行不行？我从进门到现在，我提过房子这俩字吗？啊，这就是孝顺您的，不是糖衣炮弹哦。哎呦，爸，我又不是能接地气，你干嘛老那么紧急我呀？是这么回事儿啊，凯旋，你的难处啊，我理解，我知道。你就你那个丈母娘，什么时候都觉得她在吃亏，你发现没有？还有丽丽啊，是个好孩子，也不势利，但是或多或少还是受了她妈妈影响，你信不信？有那么一点点。那也算呢。你们结婚、啊。还有买房子，我和你妈呀都没有出上力，拖累了你们。爸，你可不能这么说啊！您跟妈把我养这么大了，哦，那我这报恩都来不及了。什么叫拖累呀？这话说，我是你爸爸，考虑问题总得站到你那个角度上吧，是吧？所以我这么琢磨的。这么说。你爸要卖房，给你们分钱。嗯，我爸有这个想法，我觉得也挺突然的。那是多少钱呢？那你看现在这房子已经是学区房了，肯定涨价了。你要算四万一平的话，八十八平就是三百五十二万，那每个人三分之一呢，就是一百一十多万呗。你同意了？我没同意。你拒绝了？我也没拒绝。王凯旋，你这人做事还有没有原则呀？本来这房子就答应给你们的，他要卖也得征求你们的意见嘛。即使卖了，这房款也应该全部都给你们呢。再说了，当年你爸不是给凯哥了一套房吗？这样分你们俩才公平啊！妈，您别急啊，不说了吗？没决定啊、嗯，是他没决定，他爸替他决定了呀。哎，我说你们俩，你们俩什么态度啊？妈，你也别担心，我爸都说了，就算是买新房。那房子以后不还是留给我们的吗？哎呦，凯旋，你怎么还不明白呀？我现在关心的是明明上学的事儿，关心的是学区房，知道吗？哎呀，老伴儿，你还不要太着急了。呃，凯旋，我就有点不明白，你爸爸为什么非要卖这个房子呢？我爸就是，哎呀。我爸就是觉得想换个环境住一住，换个环境，我觉得跟你们住段时间不挺好吗？我跟他说了，人说不愿意来，怕给我们添麻烦什么。哎呀，一家人还有什么麻烦的？你看三代同堂住在一块儿，那不挺好的吗？哎呀，行了行了，你就别在这瞎掺和了，你快去做饭吧。你真是的，丽丽，行，过来，干嘛？给我来一下。我去吗？你你你做你的，丽丽，我找你有事。你保重啊！哎呦，看你这什么话都能当他说呀，都自家人。哎，对了，妈，嗯，我还真有事要跟你说。什么事儿啊？啊、嗯，凯旋从他爸那儿打听出口风来了，老头好像真是有心要找后老伴儿了。还真让你爸给猜中了。我跟你说，我们单位就有这么一位。老伴走了没两天，就四处托人给自己找对象，说一辈子被人伺候惯了，自己过不了日子。但找对象你得有钱呢、啊，没钱谁跟你呀、啊？于是他就把自己的大房子给卖了，换了套小房子，倒腾出几十万，说自己有房有存款。哼，没两天，还真给他找了一个，是吗？还真有这路数的。哎呀，你当这路数新鲜啊？男人有几个能守得住？
。我也不是说心疼他那房，人家想找老伴找老伴呗，是吧？跟咱有什么关系？主要那是学区房啊，那明明上学是关键。说的就是啊，他明知道是学区房，还拼了命的要卖，你觉得对劲吗？哪个爷爷不疼孙子呀？这里边肯定有猫腻。他要不是闹着第二春。也不会连这点人情都不讲吧？是啊，我这也纳闷呢，搞不好真是这么回事儿，所以我着急呀、啊。八成是这帮老头啊，想先稳住你们，回头等生米煮成熟饭了，房子早没影了，到时候明明连去学校面试的资格都没有了，那你们打算怎么办呢？你小时候啊，我和你爸那都费了多大的劲呢，才让你上了实验小学。要不你能像现在这么有出息？现在这社会竞争多激烈呀、啊！明明基础打不好，将来考不上好大学，还得怪你这个当妈的不上心。哟，做贼呢？可是你自己说的啊，放到错误睡沙发。父亲节的有什么礼物啊？真的假的？哟，真有啊！你这么精致呢？嗯，我猜猜啊，买了条领带。什么？纹什么呀？香水。打开看看吧，别猜了，猜着好不好？哎呀，我看了。真定做的，不明白啊？我给你演示一下啊，以后你每天下班回家，你就先扔它，扔到哪面你就干哪个，公平吧？你把我当宠物训练呢？嘿，睡沙发扔这个二选一，那我也，我还是选这个吧。哎，明智。挺好。洗碗、听指示、做饭、擦地、洗衣，怎么没有睡觉呀？这上面。废话，睡觉算干活吗？哎，睡觉有的时候也挺累的。怎么了吧你？咱俩现在就。是不是有点大材小用？嗨，院长，我觉得呀，这是物尽其用。这以前呢，我们确实经常跟大医院合作，这大医院的病人多，但是相应的吧，这时间也比较少，所以很难给我们一个很详细的反馈报告。您这就不一样了，您这大夫跟病人都跟亲人似的，这交流跟踪也能更到位。所以啊，我特别跟公司申请了一台搁您这儿。哎呀，真是谢谢你了。你说大家如果都像你这样有远见，那全国的社区医院的发展，那不都能上好几个台阶？哎呀，您太客气了。哎，哎，你在这儿呢？啊、哦，我们公司新出了一款心血管的检测仪，我拿来做试点。哦，哎，你们俩认识啊？啊、哦，呃，王大夫跟我是大学同学。
。我说呢，怎么有这么好的事儿掉在咱们医院头上了？那这事儿简单了，凯旋啊是咱们医院心血管方面的专家。嗯，至于呢详细的事情呢，你们慢慢沟通。好，凯旋啊，你们既然是老同学，那就太好了。作为你，可要好好支持你们老同学的工作。谢谢院长。支持什么呀？哎呀，我不是跟你说了吗？我们新出了一个那个心血管的检测仪，你看看。哦，这可是个好设备啊！嗯、这都是三甲医院才用得上的。嗯哼。我们那人民医院都没有。嗯哼。你把这设备弄到这儿来了，你这搞什么名堂呀、啊？没搞什么名堂啊，我看这儿缺器件吗？而且你又在这帮忙，所以我就申请了一台。你什么意思啊？我没什么意思啊。嗯。哎，不过说正经的，第一呢，确实我把仪器申请过来，是因为咱俩是多年的老同学。第二呢，这之前啊，我们去大医院送报告的时候，他们人多，所以呢，老是糊弄我。但是我特别需要一份详细的报告，我就信得过你，所以就来找你了。啊、哦。哼。想要给你出一个详细的检测报告啊，嗯，没问题，交我了。<笑>那咱俩的合作就从现在开始喽。好协议。你老婆管你管的可真够严的啊！这不是管的严，这不也是一种关心吗？是是是，这绝对是一种关心。哎，尤其你是大夫哈，你应该很清楚，这夫妻性生活要是不和谐，身心健康都会折损。还是说，您这方面需求太大了，所以你老婆受不了。在医院上班的，你跟我的聊性。聊私生活的事，哎，别笑了啊！有的不？王大夫，今天中午想吃什么呀？食堂有豆瓣鱼、红烧肉，还有罗汉菜。你
吃什么？嗯，豆瓣鱼吧。那我就要罗汉菜吧。王大夫，今天怎么吃素了呀？是不是这个月积分快扣完了，所以得清心寡欲呀、啊？哎，你别乱你乱想乱传啊！这这就是你嫂子跟我开了一个玩笑啊！嗯，王大夫，这协议能不能借我一份啊？我回家给我男朋友看呢。谢谢啦。哎呀，王大夫，你可是成了这些小护士心目当中的偶像了啊！能不能控制住？别笑了。<笑>哎，说真的，我真的好多年都没这么高兴过。太过分了！哎，给我一份看看